感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。杨幂离家出走成定局，新电影开机穿搭细节超有心思，看来真的要离家出走了。从22年中就开始传出，杨幂将会离开嘉行传媒。消息传出初期，不少网友抱着质疑心态，毕竟杨幂可是嘉行股东之一，而嘉行等于杨幂，杨幂等于嘉行也一直是圈内默认的定律。不过，随后传闻越转越烈，让不少网友开始有点相信。杨幂好像真的要离开嘉行了，而在最新的杨幂工作室辟谣声明中，被发现工作室的公章已经从原本的嘉行换成了上海杨幂影视文化工作室。至于嘉行最新的艺人合集图上，已经没有看见杨幂，所以杨幂真的离家出走啦，离开嘉行。大咪咪选择了以电影出发，杨幂最新的作品就是参与由丁晟执导、搭档于谦、田雨、于霭磊、李九霄等主演的悬疑喜剧电影《没有一顿火锅解决不了的事》，日前已经在北京开机。在开机仪式上，大咪咪的装扮引起了不少粉丝的感慨。果然还是不忘初心的杨幂啊！为什么这么说呢？先来看看造型中最突出的部分，也就是她戴的毛帽，让粉丝都感慨好像回到了《仙剑三》时期的唐雪剑。对比看看，经过了一十五年，这帽子一戴还真的梦回雪剑，而这部剧也是杨幂的代表作之一。身为不少高奢品牌代言人的大咪咪，这次戴的这顶帽子居然支教价人民币二十元。除了帽子，粉丝也留意到他穿了北电的外套，正是他毕业学校的外套。都知道杨幂是北电零五届的学生，而且还是以第一名成绩毕业。现在他的名字还挂在北电电影荣誉墙上。这次开机点点选择北京，穿的是北电的校服，而电影主创人员都是北电的。大咪咪用行动让所有人知道，他不忘自己从那里开始的初心。手上戴着的戒指也很有意思，刻上了“百无禁忌，诸事皆宜”的字样。也代表了他的期许啊！杨幂曾在访问中提到：“我是从小在胡同一十平米的房子里长大的人，甚至在那住到了十几岁。我从那个胡同搬出来，搬到第一个楼房的时候，我爸就说：‘你记住你住的第一个房子，有一天不管你住的有多高，你能不能回到这个房子？’”我说能，在开机仪式这一天，杨幂让粉丝再次相信她说过的这番话，她真的能从头开始。祝福我们的大咪咪，星途继续璀璨。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快。充满活力。